হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করি সবাই ভালো আছো সামনেই থার্টি ফার্স্ট মার্চ দু হাজার তেইশ এবং থার্টি ফার্স্ট মার্চ মানেই একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ার এন্ড হচ্ছে এ বছর কিন্তু আমাদের বাইশ তেইশ ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ হচ্ছে এবং বাইশ তেইশ ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ হলেই কিন্তু আমাদের আবার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করতে হবে তা ইনকাম ট্যাক্স যদি আমাদের ফাইল করতে হয় তার জন্য কিন্তু আমাদের আগে থেকে বেশ কিছু প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে না হলে কিন্তু নেক্সট বছর ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করতে গেলে আমাদের বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তাহলে বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের ভিডিও এক নম্বর হলো অ্যাডভান্স ট্যাক্স আমাদের কিন্তু লাস্ট অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেমেন্ট করার পিরিয়ড হলো পনেরোই মার্চ দু সুতরাং যাদের অ্যাডভান্স ট্যাক পেমেন্ট করার আছে তাদের কিন্তু পনেরোই মার্চের মধ্যেই তাদের অ্যাডভান্স ট্যাক পেমেন্ট করে দিতে হবে না হলে কিন্তু নেক্সট ইয়ার যখন ফাইল করব তখন আমাদের ট্যাক্সের সাথে এক্সট্রা বেশ কিছু ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে সুতরাং যাদের ট্যাক্সের পরিমাণ দশ হাজার টাকার উপরে তারা জানি অবশ্যই তাদের অ্যাডভান্স ট্যাক্স পনেরোই মার্চের আগে দিয়ে দেন দু নম্বর হলো ট্যাক্স সেভিং আমাদের কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমরা ঠিকঠাকভাবে প্ল্যান করি না বলে আমাদের অনেক টাকা ট্যাক্স দিতে হয় আর এই ট্যাক্স প্ল্যান করার কিন্তু লাস্ট ডেট এই মার্চ মাস এরপরে কিন্তু এই বছরের জন্য আর আমরা ট্যাক্স প্ল্যান করতে পারবো না সুতরাং আমাদের যদি ট্যাক্স প্ল্যান করতে হয় মার্চ মাসের মধ্যেই কিন্তু আমাদের ট্যাক্স প্ল্যান করে নিতে হবে প্রথমে দেখে নিন যে আপনার টোটাল ইনকাম কত হচ্ছে আপনার ইনকাম যদি সাড়ে ছ লাখ টাকার ওপরে হয় তাহলে কিন্তু আপনি ম্যাক্সিমাম এইটটি সি ডিডাকশান নিতে পারেন যেটা হলো দেড় লক্ষ টাকা এছাড়াও এর থেকেও বেশি যদি আপনার ইনকাম হয় তাহলে কিন্তু এর থেকেও বেশি আপনারা ডিডাকশান নিতে পারেন মেডিক্লেমের ডিডাকশান নিতে পারেন এছাড়াও আরও অনেক ধরনের ডিডাকশান আছে যেই ডিডাকশানগুলো নিয়ে আমরা আমাদের ট্যাক্স সেভ করতে পারি আমি একটি ভিডিওতে এই নিয়ে ডিটেলে অলরেডি আলোচনা করেছি চাইলে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো এই ভিডিওর পরে অবশ্যই দেখে নেবেন তিন নম্বর পয়েন্টটি কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং যারা ছোট ব্যবসা করে তাদের জন্য আমি বলবো যে মার্চ মাস এন্ড যখন হয়ে যাবে তার দু একদিন আগে থেকে কোনো ধরনের চেক ইস্যু করা বন্ধ করে দিতে কেননা দেখা যায় যদি আমরা মার্চ মাসের আঠাশ উনত্রিশ অথবা সাতাশ তারিখেও যদি আমরা কোনো চেক কাউকে ইস্যু করি সে হয়তো কোনো কারণে গিয়ে ব্যাংকে সেই চেকটি জমা করল না সে ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের কাছ থেকে তো চেকটি বেরিয়ে গেল আমাদের অ্যাকাউন্টে সেটা দেখাতে হবে কিন্তু আমাদের ব্যাংক থেকে টাকা বেরোলো না সে ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টের কিন্তু একটু হলেও প্রবলেম তৈরি হয় বড় কোম্পানি হলে তো তাদের আলাদা অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু ছোট যে ব্যবসাগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের ট্রানজাকশানগুলো একটু হলেও সমস্যা তৈরি করে সুতরাং তাদেরকে বলবো তারা এই ধরনের ট্রানজাকশান একটু অ্যাভয়েড করাই ভালো চার নম্বর যে পয়েন্টটি বলবো সেটা হলো আপনার টোয়েন্টি সিক্স এস অবশ্যই দেখে রাখুন এখন অনেকে ভাবতে পারে যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ হয়ে গেলে তারপরে তার টোয়েন্টি সিক্স এস সে দেখবে যে তার কোনো টিডিএস আছে কি না কিন্তু না আমাদের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে টিডিএস আমাদের কেটেছে কোনো কোম্পানি যদি কেটে থাকে তাহলে কিন্তু সেটাও আমাদের চেক করে নেওয়া প্রয়োজন আছে যদি কোনো কারণে কোনো কোম্পানি আমাদের কাছ থেকে বেশি টিডিএস কাটে অথবা কোনো কোম্পানি যদি আমাদের কম টিডিএস কেটে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা হাতে একটা টাইম পাবো সেই কোম্পানির সাথে কথা বলার এবং সেই ভুলগুলো কারেকশান করে নেওয়ার পাঁচ নম্বর হলো অনেকেরই হয়তো প্ল্যান রয়েছে তার বাড়িটি সে বিক্রি করবে এ ক্ষেত্রে আমি কিন্তু তাদের বলবো একটু ওয়েট করে যান মার্চ মাস পর্যন্ত মার্চ মাসে জানি এই ধরনের কোনো ট্রানজাকশান আপনারা করবেন না ইভেন আমি বলবো যে মার্চ মাস কেন ফেব্রুয়ারি মাস হলেও কিন্তু এই ধরনের ট্রানজাকশান না করা ভালো কেননা আপনি যদি ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চে এই ধরনের ট্রানজাকশান করেন তাহলে কিন্তু নেক্সট ইয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সেই সেলের উপর আপনার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা ম্যান্ডেটারি হয়ে দাঁড়ায় আপনার হাতে কিন্তু অনেক কম সময় থাকে যে কোনো ডেটা কালেকশান করার জন্য অনেক সময় দেখা যায় কোনো প্রপার্টি সেল করার পর আমাদের সেই প্রপার্টির দু সালের ভ্যালুয়েশান দরকার সেই ক্ষেত্রে কোনো ভ্যালুয়ারকে দিয়ে আমাদের দু সালের ভ্যালুয়েশান বের করতে হয় এছাড়াও রেজিস্ট্রি হওয়ার পর সেই রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র কিন্তু আমাদের কালেকশান করতে হয় যে পারচেস করেছে তার কাছ থেকে এই ধরনের বিভিন্ন কাজকর্ম কিন্তু আমাদের হাতে থাকে আমাদের ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করার জন্য সুতরাং প্রত্যেককেই বলবো যদি আপনার এখনই কোনো বাড়ি অথবা প্লট সেল করার কোনো প্ল্যানিং থাকে তাহলে মার্চ মাস ওয়েট করে যান এপ্রিল মাসে করুন তাহলে কিন্তু আপনার একটা বছর এক্সট্রা হাতে সময় পাবেন আপনার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করার জন্য এবং সেই সময়ের মধ্যে আপনি আপনার প্ল্যানিং কিন্তু সুষ্ঠুভাবে করে নিতে পারবেন ছ নম্বর পয়েন্টটি হলো ফিনিশ ইউর অ্যাকাউন্ট মার্চ মাস শেষ হওয়ার আগে আপনি আপনার যদি অ
পরের বছর যখন আমরা অ্যাকাউন্ট শুরু করব তখন কয়েক দিনের এন্ট্রি দিলেই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে কেননা নতুন বছর যখন শুরু হবে তখন কিন্তু অনেক ধরনের ফর্মালিটিস থাকে জিএসটি রিটার্ন থেকে শুরু করে টিডিএস রিটার্ন থেকে শুরু করে অনেক ধরনের ফর্মালিটিস থাকে সেই ফর্মালিটিসগুলো কিন্তু আমাদের মেটাতে হয় সুতরাং তার অ্যাকাউন্টস যদি আমরা এখন থেকেই শেষ করে রাখি সেই কাজটি করতে কিন্তু আমাদের অনেকটাই সুবিধা হবে সাত নম্বর পয়েন্ট হলো ছোট ছোট যে ট্রানজাকশানগুলো আছে সেই ট্রানজাকশানগুলো শেষ করে দিন অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যায় কোনো বছরের শেষে কেউ আমার কাছ থেকে তিনশো টাকা পাবে এই ধরনের ছোট ছোট ট্রানজাকশান কিন্তু থেকে যায় বিশেষ করে বিজনেস ম্যানেজের ক্ষেত্রে এই ধরনের ট্রানজাকশানগুলো কিন্তু কমপ্লিট করে দিলে আমাদের অ্যাকাউন্টসের অনেক সুবিধা হয় না হলে কিন্তু আমাদের ব্যালেন্স শিটে সানডে ডেটার্স অথবা সানডে ক্রেডিটার্সের লিস্ট অনেক বড় হয়ে যায় যেটা অ্যাকাউন্ট করার জন্য একটু অসুবিধাজনক সুতরাং এই ছোট ছোট যে ট্রানজাকশানগুলো আছে এইগুলোকে ফিনিশ করে দিন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টসটা অনেকটাই ছোট হয়ে আসবে আট নম্বর হলো ডিটারমাইন ইয়োর সোর্স অফ ইনকাম অনেক ব্যক্তি আছে যারা কিন্তু জানেই না তারা কতগুলো সোর্স থেকে ইনকাম করছে অনেক সময় অনেক ব্যক্তি যারা ডিভিডেন্ট পায় কিন্তু জানে না যে তারা কোথা থেকে ডিভিডেন্ট পাচ্ছে এছাড়াও দেখা যায় যে অনেকে কোনো এফডি থেকে ইন্টারেস্ট পাচ্ছে সেই খবর কিন্তু সে নিজেও রাখে না সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা লিস্ট বানিয়ে রাখা উচিত যে আমাদের কতগুলো সোর্স থেকে আমাদের ইনকাম হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সে কিন্তু টোটাল পাঁচটি হেড থাকে যেই পাঁচটি হেড থেকে আমরা ইনকাম করতে পারি ইনকাম ফ্রম স্যালারি ইনকাম ফ্রম বিজনেস অ্যান্ড প্রফেশান ইনকাম ফ্রম ক্যাপিটাল গেন ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি অর্থাৎ ভাড়া থেকে যদি আমরা কোনো রোজগার করে থাকি এছাড়াও ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সের এই পাঁচটি পয়েন্টের মধ্যে আপনার কোন কোন সোর্স থেকে ইনকাম আছে সেটা কিন্তু আপনাকে লিস্ট করে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু নেক্সট ইয়ারে ফাইল করতে আপনার অনেকটাই সুবিধা হবে আর ন নম্বর বলবো ম্যাক্সিমাম লোকেরই কিন্তু কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে যেগুলো ইনঅপারেটিভ অবস্থায় পড়ে থাকে এবং তার জন্য দেখা যায় ইনকাম ট্যাক্সে প্রতি বছর সেই অ্যাকাউন্ট কিন্তু আমাদের ক্যারি ফরওয়ার্ড করে চলতে হয় সেটা বিজনেস ম্যানেজের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স শিটে হোক অথবা স্যালারিড পিউপিল হলে তার ইনকাম ট্যাক্সের ফর্মে হোক এক্ষেত্রে আমি বলবো যে যেই সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলো আমাদের ইনঅপারেটিভ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেই সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলো ক্লোজ করে দিন এবং আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছোট করে নিয়ে আসুন আমাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোকেরই তিনটে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকলেই কিন্তু আমাদের কাজ চলে যায় সুতরাং এই ধরনের অ্যাকাউন্ট যদি আপনার বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকে সেই সব অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করে দিন এতে আপনার অ্যাকাউন্টেরও সুবিধা হবে এবং এছাড়াও ইনকাম ট্যাক্স ফাইলিংয়েরও সুবিধা হবে আর দশ নম্বর হলো আমাদের যদি এই বছরের অথবা আগের দু বছরের ইনকাম ট্যাক্স ফাইল কোনো কারণে করা না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এখন আমরা আইটিআর ইউর মাধ্যমে সেই ফাইলগুলো করে নিতে পারব যাদের ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা বাকি রয়েছে তাদের প্রত্যেককেই কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করব যে এই মার্চ মাসের মধ্যেই আপনাদের ইনকাম ট্যাক্স ফাইলগুলো কমপ্লিট করে দিন তাহলে মিডিলের যে গ্যাপগুলো রয়েছে সেই গ্যাপগুলো কিন্তু ব্রেক হবে না এই ইনকাম ট্যাক্স ফাইল কিন্তু আমরা আইটিআর ইউর মাধ্যমে করতে পারি এবং আইটিআর ইউ কিভাবে করতে হয় সেই নিয়ে কিন্তু বেশ কিছু ডিটেল ভিডিও আমাদের চ্যানেলে অলরেডি রয়েছে আমি ডিসক্রিপশানে লিংক দিয়ে দেবো অবশ্যই এই ভিডিওর পরে গিয়ে দেখে নেবেন তাহলে আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি হেল্পফুল হবে প্রত্যেকের জন্য যদি ভিডিওটি ভ্যালু প্রোভাইড করে থাকে তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করো তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য বাস